Y quiero hablar de las fórmulas por, por un asunto muy interesante aquí. Ricardo Piglia, un escritor eh, argentino, habla acerca de las fórmulas en, en el cine y en la literatura y dice que la distinción entre, una, entre algo que se podría llamar alta cultura y baja cultura es que la alta cultura no recurre a fórmulas y las crea. Y la baja cultura recurre a fórmulas, o sea, no tiene una creatividad en sí misma, sino que simplemente está replicando algo que, que ya sucedió previamente y que le gusta a la banda. Pero si analizamos las fórmulas de las películas, pues vamos a entender un poco a, a la sociedad y al mercado y lo que quiere vender el mercado. Es violencia, es erotismo, es la fantasía de la ciencia ficción, por ejemplo, o los personajes de los cómics, estos como superhéroes. Eh, el heroísmo, el romance todas son, son fórmulas, o los giros argumentales de las series, son fórmulas funciona una vez, lo repetimos hasta la náusea, ad náusea. Ajá, hasta que Tarantino se para en la Tarantino se para en la fórmula, güey, y Tarantino crea una cosa a caballo entre el cine de arte y, eh, o lo que sería la alta cultura cinematográfica y la baja cultura cinematográfica, ¿cuál es el mayor sueño, no? de, de, esos, de esos cineastas sino que un chingo de gente vea su trabajo y... Yo creo que hay como películas, películas bisagra, películas películas tercer partido político, películas que, que llevan al espectador Lego, al, al inocente le, al espectador, y lo y lo va, lo pican, le dan ahí la, la punzadita de curiosidad, ¿no? le dan el beso ahí en el nudo del globo, y el espectador se queda intrigado por, ese, por esa cuestión. Estoy hablando como de los clásicos del cine de arte, de esos que venden ahí en bolsita de plástico afuera de la estación de metro de confianza <risa> que, que no, o sea, no son propiamente como las películas más densas de cine de arte no, no. es Belatar, no es Godard no es con Carguay estoy hablando de Kubrick, por ejemplo, de la naranja mecánica estoy hablando de, de Pulp Fiction o sea, esas dos películas me parecen sumamente significativas porque a pesar de ser cine que crea fórmulas es, es cine con una intención artística muy profunda, ¿no? y que seguramente llevaron a más de uno a empezar a, a entender que el cine puede ser más que solo entretenimiento y que hay arte dentro de, del cine. Y es muy probable que después de ver una de esas dos películas, pues ya te empieces a, a aventurar en conocer más cosas. O sea, yo estoy seguro, ¿no? De que ustedes mismos tienen ahí cuál fue su, su película que los, que los catapultó, ¿no? A mí yo pienso que Pulp Fiction y, y La Naranja Mecánica son las que me hicieron darme cuenta ¿no? de que estaba todo este, este mundo más allá. Eh, podemos hablar de eso si quieren Pero el asunto de Tarantino es que Tarantino se para en la fórmula Tarantino entiende, ¿no? A la banda le gusta la violencia eh, A la banda le gustan los pulps Le gusta le gusta esto de lo, este rollo de los cómics A la banda le gusta la sensualidad A la banda le gustan las drogas uh -huh. Pero empieza a construir sobre las, sobre las fórmulas También el, el hecho de que Kubrick haya logrado Que la naranja mecánica se posicionara Es porque también aborda la fórmula de la violencia o sea, si nos encanta ver cómo se agarran a batazos y a palazos en la película de Rocky, cómo queda molido a palos el pobre Rocky, pues claro que nos encantan las escenas de violencia de la naranja mecánica. Entonces estoy hablando de que es una condición para que una película de arte despegue, para que un cineasta de arte despegue, que ceda un poco y que se pare y que tome un poco de la fórmula y que lo revierta. Eh, eh, el... Yo creo que Tarantino... A ver, antes de empezar. Tarantino a mí me gusta muchísimo... Siempre que sale una película la veo porque obviamente me gusta. Las últimas películas para mí han sido regulares. Este Tiene grandes películas Tarantino. No podemos dejar de la que son grandes películas. Pero creo que Tarantino... O sea, Tarantino se le ha acusado muchas veces de estar sobrevalorado. Sí. Pero me encanta porque toda la gente que dice... Es que o sea, Tarantino está sobrevalorado. Sí, culero, pero ninguno había hecho lo que hizo él. O sea... O sea, sí, 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 está sobrevalorado. Sí, güey, pero eh, lo, como lo dice el David, pues se paró sobre la industria. O sea, Tarantino se separó sobre la industria y dijo, a ver, yo tengo el conocimiento de toda la puta industria porque he visto más pinche cine en este mundo que cualquier pendejo. Porque eso es realmente, eso es real de Tarantino. O sea, sí, es Tarantino un desde es un erudito, es un cabrón que ha visto... Sí, habrá llevado de todo, o sea, no se detiene con De todo. Que hay que ir al Alex de la Iglesia, me encanta esa entrevista que le hacen al Alex de la Iglesia que estaba comiendo con, el, con Tarantino. Y que pues, Alex de la Iglesia, pues ya saben, o sea, si usted ha visto películas de Alex de la Iglesia, pues son, te las recomiendo, son divertidísimas. Este, un humor negro muy cabrón. Pero Alex de la Iglesia, pues es un güey campechano, chévere y así, ¿no? Entonces, lo que decía Alex de la Iglesia es que yo quería conocer al Tarantino, este, persona, ¿no? O sea, Tarantino como él, o sea, 
Y dice, pues, pero Tarantino no me dejaba hablar de cine. O sea, de todo me hablaba de cine. Y entonces dice, me preguntó en un momento, oye, Alex, si tú ubicas unas películas españolas por ahí de los 60, es que alguna vez las vi, mira, se trata de esto y esto. Entonces, total que Alex de la Iglesia no pudo hablar de otra cosa con Tarantino que no fuera cine. Qué chingón. <risa> entonces, este, y, Satara, y Alex de la Iglesia dijo, ah, ya vete a la verga, güey, ya, yo quería hablar de otra cosa, ¿no? Bueno, el punto es que eh, Tarantino lo que hace es tomar todas las fórmulas cinematográficas integrarlas en sus películas y hacerlas un hit. O sea, sí, güey, que toma elementos de un chingo, o sea, que toma elementos de, de Sergio Leone, del Spaghetti Western, y los adereza con cine de gángsters coreanos, y que toma elementos de Scorsese, sí, güey, y que le mete cultura pop, y diálogos de cómics, sí, sí está sobrevalorado, pero ningún culero se le ocurrió. Y entonces Tarantino creó una fórmula que la bola de culeros van a repetir, a replicar a Tarantino o quieren replicar a Tarantino y ahí tienes aberraciones como Baby Driver o alguna mamada así. Este... Ah, no mames, y, ¿te acuerdas? <risas> o sea, pinches aberraciones de películas feas, güey, y que quieren replicar a Tarantino y dices, güey, pues no que está sobrevalorado. Entonces, el punto es que la esencia de Tarantino es tomar todos los elementos que haya visto en, en el cine... Y es que imagínense, o sea, imagínense alguien, o sea, es, o sea no, no es como compararlo con Borges, ¿no? Pero es como si alguien que tuviera todo el conocimiento literario, conociera todos los géneros, o haya leído todos los géneros, y de repente creara algo en lo cual los mezcla todos, que dices, no hay autenticidad en ello, pero su autenticidad está en mezclarlos, ¿no? ¿Quién Fernando del Paso? <risa> no, pero sí, Ajá. es que la, la cantidad tiene una calidad en sí misma. Es que el, el punto... de México sucede un poco así. Pero no es tanto la cantidad, sino la, la forma en la que los terminas integrando en un pues en un todo, ¿no? Además, eh, ¿para quién hace cine, no, Tarantino? Lo hace para él. O sea, hay, eso sí es muy claro. Tarantino hace cine no para complacer a la audiencia, lo hace para complacer a complacerse a sí mismo, pues. O sea, es la película que quería ver. En algún momento vi un diálogo de una película donde se narraban con este el robo del banco y, y una película, creo que es con Conesa, y, y de repente Tarantino dijo, ay, güey, yo quiero hacer eso, ese diálogo, ¿sabes qué estaría bien chido? Hacerlo película. Y agarra ese diálogo, güey, y hace perros de reserva, ¿no? Entonces, este, o sea, no me vengan a decir que Tarantino no tiene mérito, no mames, o sea, o sea tiene todo el mérito del mundo y que está sobrevalorado, pues eso lo piensa usted. O sea, de que sea un sí, pastiche ya. de muchas cosas es otra cosa, es una cosa distinta. Pero ah, lo que sí es... Pocos, son muy pocos los que salen ilesos en, en la carrera de películas perfectas. O sea, Tarantino tiene Django, que está como ya sobreconstruida sobre sí mismo. Sí, sí. Y puede que nos dé hueva a nosotros. <risa> a mí me ¿sale? caga Django, pero... Está, está aburrido, Ajá. no me gustó, ok. Pero tiene otras cosas chidas. O sea, ¿quién sale ileso, cabrón? Hay muchos cineastas a los que les pasa lo mismo. No mames, ¿pero qué me dices de Bastardo sin Gloria? Bastardo sin Gloria predijo a... Me caga, va, Inglourious Bastards. Güey, Inglourious Bastards predijo a toda esta ola de no neonazis gringos que tienen sus canales de YouTube y que te invitan al diálogo y a la... Y a, la, y a la libertad de expresión, desde, desde la libertad de expresión vamos a defender nuestra idea de un etnoestado blanco y vamos a matar a todos los que no estén fuera. Porque, puta, eso es un comentario súper inteligente acerca de cómo los que se enfrentan los que se enfrentan a los nazis, desde el punto de vista de los nazis, pues son estos güeyes como sucios, groseros, y Hans Landa, el, el oficial de la SS, es el personaje más, más pulcro de toda la película, es un, uh -huh. es un personaje completamente eh, encantador, ¿no? En, en, en todas sus... En todas sus expresiones. Y al final, la manera en la que. En la que. El. No es cierto, Hans Landa era el. el no sé. Al final, la manera en la que el oficial eh, gringo le, le pone una. Una cruz en la cabeza es para que nunca nos olvidemos que sí son muy educados. Y sí son muy. Son muy carismáticos. Pero al final son nazis. Es muy chingón esa película. Y además sí, matan a Hitler. Es esta de huevos. Ahora que ver, ¿no? Porque aquí al. El... Al de este santo no le gusta, pero yo estoy de acuerdo con esa perspectiva, se me hace interesante esa, esa película. Justo estaba, ahorita que mencionaba lo de Alex de la Iglesia, que no podía hablar de otra cosa con Tarantino, estaba, estaba viendo una entrevista con, no sé, me gustó tanto Once Upon a Time en Hollywood que me puse a ver entrevistas para ver qué, qué tenían que, qué decir los actores y así. 
Había una entrevista de eh, Leonardo DiCaprio con Quentin Tarantino en la que estaban hablando al mismo tiempo acerca del proceso creativo y Ajá. sin mirarlo a los ojos Leonardo DiCaprio le decía sí, es que Quentin Tarantino me habló de acerca de tantos actores de televisión que no pudieron dar el brinco a, al, al cine y acerca de... y Quentin Tarantino como que no se daba cuenta. Ah, sí, como este actor, ¿te acuerdas? Sí, este actor. este Pero creo que, creo que no le... Es que hay que ponerle atención, ¿no? Hay que, hay que, hay que ponerle atención a, a, a esta película, todo, todo, lo que, todo lo que implica. El actor eh, sobre el cual se, se, mo, se modelaron el personaje de, de Leonardo DiCaprio era un actor de westerns ah. para televisión. En la época en ah. la que el, el, el actor que te pedía el entretenimiento era, era el hombre rudo, ¿no? Antes de las películas donde igual y ya necesitabas más como un Fred Astaire, un personaje como un poco sí, más sí. carismático. Eh, y, se, y se dieron cuenta leyendo su biografía que este personaje tenía, tenía un problema de tenía un, pro, un problema de, 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 de personalidad múltiple que se estaba automedicando con Ay, alcohol. Entonces eh, Leonardo DiCaprio decía como, ah bueno, entonces ya tengo algo que, ya tengo algo que actuar, ya, ya tengo algo que, algo que decir. Y, y además es este comentario genial que se puede ver desde cualquier Ajá. perspectiva, no solo desde la perspectiva de un autor, acerca de lo que significa dejar de dejar de ser el... Dejar de ser... Never the thing, always the play. Dejar de ser el personaje para ser el proceso. Eh, cuando está como obsesionado consigo mismo y con su labor como actor y demás eh, no, no puede hacerlo, es un, es, es un pendejo y se le olvidan las líneas y demás y luego después de que se mira al espejo y le dice si se te olvida una línea más te voy a volar los sesos vas a ver sí, sí, que, sí. Este, después de eso lo logra ¿no? eh, eh, pero, pero precisamente porque, porque se olvida de qué es él porque, porque abandona, su, abandona su personaje para interpretar el, el eh, abandona su ego para interpretar el personaje que, que tiene que hacer y además tiene mucho que ver con este con esta con esta niña actriz no que le, que le da como los, sí, sí. los, los, los pies de, de sí es que yo creo que una un, es, eso es una ese creo que es literal tarantino hablándonos a, a través de una niña eh, sí. de nueve años que, con para el efecto comédico no eh, cuando nos dice que él la labor del artista es entregar el 100% en cada interpretación. Obviamente nunca lo vamos a poder lograr, pero es en el es en el intentarlo en el que se encuentra en el que se encuentra el propósito. No mames, qué chingón es esa película. Sí, y además, además queman además... hippies con un lanzallamas. No, además, <risa> además de los hippies quemados, esa película, aparte de los comentarios acerca de la creación, tiene unos comentarios increíbles acerca del, del sistema... Del cine mismo, o sea, me parece que tiene mucho que ver O sea, cae muy bien a cuenta esa película con este podcast Y también sí, trae claro. un comentario Trae un comentario muy poético O una especie de rescate histórico acerca de la, la trágica muerte de, de Polanski su esposo, Bueno, de la esposa de Polanski sí, no de su, su bebé lo rescata O sea, los res, le re, restituye la historia Y rescata a, a la esposa de, de Polanski De las manos de, de Manson la, los personajes, eh, la secta de Manson es increíble. Eh, la motivación por la que fueron a fueron a, a, a asaltar la casa de, de este cabrón me, me parece sumamente lúcida. Eh, y lo tienen así como en un arranque de pacheques, pero güey, qué certeza. Vamos a, en, vamos a cobrarles toda la violencia que nos han enseñado. Sí. Ellos, ellos nos enseñaron a matarnos, nos enseñaron a ser agresivos entre nosotros. Y nadie les dijo nada en sus películas Entonces ahora vamos a hacerlo en realidad Porque ellos son los culpables De la guerra, ellos son los culpables De la, de la violencia cotidiana, ellos son los culpables de, Del racismo de, Del clasismo Y de la falta de apoyo, de la falta de solidaridad Vamos a matarlos Vamos a cuchillarlos, los odio a ese nivel Que se merecen ser acuchillados por el mal que le han hecho Al mundo, y van y lo, lo Intentan, ¿no? Ahí reciben una lección por pinches alebrestosos, pero pero su motivación era más que genuina, era genial. Sí, era muy o sea, válida. El de Tarantino Ajá. es increíble y es sumamente verdadero, o sea, tú ves en las películas, eh, en las escenas ficticias de las de la serie donde sale este güey, eh, Leonardo DiCaprio, pues es un güey vanagloriándose de matar culeros, ¿no? 